Hello guys, this is Manoj and welcome to my channel Life I Study Fun. Guys, today we are going to discuss CBC Maths paper which was held on 7th March 2019. Guys, let's see which way the question came to today's CBC Maths class 10th paper. Guys, I have part 1 if you have not seen part 1, then please go and see it or I will provide a link in the description. Now, let's see it from there. In part 1, I have around 15 to 16 questions in part 1. ताकि आप लोग चेक कर पाए कि आपके आंसर सही हैं या नहीं है इस क्वेश्चन में भी इस पार्ट टू में भी मैं अराउंड 15 टू 16 क्वेश्चन डालने वाला हूं लेकिन जो क्वेश्चन मैंने यहां डाले हैं वो मैंने पार्ट वन में नहीं डाले तो आप प्लीज उसे जाके देख लीजिएगा गाइस काफी सारे बच्चे मेरे पास आए मैंने जब पूछा पेपर कैसा था तो उन्होंने कहा कि काफी ईजी था सर काफी उन्होंने कहा क्वाइट ईजी था काफी उन्होंने कहा सर कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे और काफी उन्होंने ये मुझे जवाब दिया कि सर वी अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन बट वी डोंट नो कि वी आर गेटिंग अ कंप्लीट मार्क्स ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट तो गाइज उन्होंने मुझे कहा कि हमने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए हैं बट हमें किसी किसी क्वेश्चन में कंफर्म नहीं है कि हमें उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं तो गाइज आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन विद प्रॉपर आंसर्स लेके आया हूँ अगर आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का फुल आंसर्स लिखा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपको डेफिनेटली पूरे मार्क्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछा गया था अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ फोर किलोमीटर At a uniform speed, if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hour more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. So guys, let me tell you the speed of the train is x. So the original speed will be 480 upon x. Now the train is 3 hours more distance. So what will the speed be? 480 x minus 8. Here the 8 is less than 8 km per hour. So it is minus. और कितने घंटे में प्लस थ्री घंटे में अब आप इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए फोर एटी अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा फोर एटी अपॉन एक्स माइनस एट प्लस थ्री इसको शिफ्ट कर लीजिए तो इक्वेशन बन जाएगी फोर एटी अपॉन एक्स माइनस फोर एटी अपॉन एक्स माइनस एट इज इक्वल टू थ्री आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस आप इसे सोल्व करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे मिडिल टर्म स्पीडिंग करेंगे तो आपको एक्स की दो वैल्यू मिलेगी एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू तो आपको पता होगा स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती इसलिए ये वाला नहीं लेंगे एक्स इज इक्वल टू फोर्टी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन किया तो डेफिनेटली यू गेट यू गेट अ कंप्लीट और फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे सीबीसी में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पॉइंट माइनस फाइव कॉमा वन वन कॉमा पी एंड फोर कॉमा माइनस टू आर कोलिनियर आपको यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट बताना है पी की वैल्यू बतानी है तो गाइज यहाँ पे माइनस फाइव और वन को मैंने मान लिया एक्स वन वाई वन वन और पी को एक्स टू वाई टू फोर कॉमा माइनस टू को एक्स थ्री वाई थ्री और कोलिनियर की कंडीशन ये होती है कि कोलिनियर का जो एरिया होगा वो जीरो होगा आपने एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा हाफ ब्रैकेट में एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू आपको एरिया की जगह पे तो जीरो रख दिया आपने हाफ जब उधर जाएगा तो वो भी जीरो बन जाएगा तो एक्स वन यहाँ पे माइनस फाइव है वाई टू पी प्लस टू हो गया प्लस एक्स टू यहाँ पे वन है और वाई थ्री माइनस वाई वन है माइनस टू माइनस वन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो पी की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी माइनस वन अगर आप यही निकला और इस तरीके से आपने किया तो डेफिनेटली यू गट अ फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ पूछा गया था ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज नाइनटी डिग्री इफ ए बी इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर फाइन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन द ट्राइंगल तो वैसे ये ट्राइंगल आपको दिया है जिसमें एंगल बी नाइनटी बना रहा है ए बी यहाँ पे एट सेंटीमीटर है और बी सी यहाँ पे क्या है सिक्स सेंटीमीटर यहाँ से आप ए सी निकाल लीजिए ए सी किस क्या कहूंगा मैं ए सी को हाइपेटेनिस कहूंगा तो हाइपेटेनिस जब आप निकालेंगे तो ये हो गया आपका ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यहाँ पे पाइथागोरस थियोरम लगी है यहाँ से आप ए सी निकाल लीजिए ए सी आ गया आपका टेन फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इन टू हाइट तो हाफ बेस आपका है यहाँ पे सिक्स और हाइट है आपकी एट तो सॉल्व करके आपका एरिया निकल जाएगा ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर फिर आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे ए बी सी का तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड अपॉइंट टू तो साइड्स क्या है यहाँ पे एट प्लस सिक्स प्लस टेन अपॉइंट टू कर दीजिए यहाँ से आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा तो रेडियस कैसे निकालेंगे रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो रेडियस आपका टू निकल गया आपको तो डायमीटर निकालना है तो डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस तो ये निकल जाएगा फोर तो अगर आपने ये आंसर किया इस तरीके से तो डेफिनेटली यू गॉट अ फुल मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या
64. आपको इक्वेशन वन मिल गया है इक्वेशन टू मिल गया आप इक्वेशन टू से x निकाल लीजिए और इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए जब आप इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो y की आपको दो वैल्यू मिलेगी एक तो माइनस ट्वेंटी फोर एक एट तो माइनस वाला तो लेना नहीं है इस पॉजिटिव वैल्यू को आप इक्वेशन जो मैंने बनाई थी एक्स इज इक्व टू वाई प्लस सिक्सटीन उसमें रख दीजिए यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो ये रहा आपका पर्टिकुलर आंसर इस क्वेश्चन का तो अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली यू गेट अ फुल मार्क्स चलिए मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ गैस फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्व टू वन एक्स इज इक्व टू थर्टी डिग्री एंड वाई इज द एक्ट एंगल फाइन द वैल्यू ऑफ वाई गैस आपको एक इक्वेशन दी है साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू वन एक्स की जगह पे थर्टी डिग्री दिया है तो रख दीजिए एक्स की जगह पे थर्टी डिग्री और साइन थर्टी क्या होता है वन बाई टू कॉस वाई इज इक्व टू वन यहाँ से कॉस वाई निकाल लीजिए वन बाई टू आ रहा है और आपको पता होगा कॉस वाई इज इक्व टू वन बाई टू कॉस की वैल्यू कहाँ पे होती है सिक्सटी पे होती है तो कॉस से कॉस कट गया वाई क्या मिल जाएगा आपको सिक्सटी डिग्री मूव करते हैं एक क्वेश्चन और पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इज इक्व टू जीरो हैज रियल एंड इक्वल रूट तो गाइज ये जो इक्वेशन आपको दी है यहाँ पे जो कोफिशियंट है थ्री को मैं ए मान रहा हूँ के यहाँ पे बी हो गया और सी यहाँ पे और थ्री यहाँ पे क्या हो गया सी हो गया आपने सदाचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसमें आपने एक इक्वेशन देखी होगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्व टू जीरो तो बी की जगह पे रख दीजिए के स्क्वायर फोर ए की जगह पे थ्री रख दीजिए और सी की जगह पे थ्री रख दीजिए यहाँ से आप के स्क्वायर निकालेंगे तो थर्टी सिक्स निकलेगा के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस सिक्स अगर आपने इस तरीके से किया तो आपका आंसर सही है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस फोर्टी एट माइनस साइन फोर्टी टू अगर आप फोर्टी एट और फोर्टी टू को प्लस करेंगे तो सम मिल रहा है नाइनटी तो कॉस फोर्टी एट माइनस कॉस फोर्टी टू कॉस फोर्टी एट को मैंने ऐसे रहने दिया और साइन फोर्टी टू को मैं लिख सकता हूँ नाइनटी माइनस फोर्टी एट और आपको पता होगा साइन नाइनटी माइनस फोर्टी एट मतलब साइन नाइनटी माइनस थीटा एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे साइन नाइनटी माइनस थीटा तो साइन नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा तो कॉस से कॉस चला जाएगा आंसर क्या मिलेगा आपको जीरो मूव करते हैं सेवन क्वेश्चन की तरफ पूछा गया था द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ट्वेंटी वन सेंटीमीटर स्क्वायर फाइन द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो जब भी आपको रेशियो निकालना होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का तो वो अंडर रूट ऑफ रेशियो ऑफ देयर एरियाज होता है तो एरियाज का क्या है ट्वेंटी फाइव अपॉन वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव का फाइव हो जाता है और वन ट्वेंटी वन का इलेवन हो जाता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या निकल गए फाइव इस टू इलेवन एक क्वेश्चन आया था दोस्तों टेन सिक्सटी फाइव अपॉन कॉट ट्वेंटी फाइव अगर आप सिक्सटी फाइव और ट्वेंटी फाइव को प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो नाइनटी आएगा तो टेन को मैंने लिख दिया है नाइनटी माइनस ट्वेंटी फाइव और आपको पता होगा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है टेन नाइनटी माइनस थीटा तो टेन नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा कॉट से कॉट चला गया वैल्यू क्या मिल गई वन दोस्तों नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था एक सीरीज दी थी आपको एटीन फिफ्टीन वन बाई टू थर्टीन और माइनस फोर्टी सेवन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे आपको टर्म निकालना जिसे हम एन कहते हैं तो ए जिसे हम फर्स्ट टर्म कह रहे हैं वो तो आपको एटीन की है डी जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसमें आपको पता है क्या करना है टू फिफ्टीन जा थर्टी प्लस वन थर्टी वन अपॉइंट टू को माइनस करेंगे आप फर्स्ट टर्म से ये मिल जाएगा आपको कॉमन डिफरेंस माइनस का फाइव अपॉइंट टू ए एन लास्ट टर्म आपको दे रखिए माइनस फोर्टी सेवन अब आपको ए पी का फॉर्मूला याद होगा ए एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो ए एन आपको माइनस फोर्टी सेवन दिया ए की वैल्यू अट्ठारह है और डी की जगह पर रख दीजिए माइनस फाइव अपॉइंट टू और यहाँ से एन निकाल लीजिए एन आपका आएगा ट्वेंटी सेवन तो अगर आपका यही निकला आंसर तो ये करेक्ट आंसर है चलिए देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन थे टेंथ क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री तो गाइज आपको यहां पे साइन 67 और कॉस 75 को जीरो uh, और 45 के बीच में लेके आना है तो गाइज देखिए साइन 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस ट्वेंटी और कॉस 75 को मैं कॉस 90 माइनस फिफ्टीन लिख सकता हूँ और कॉस नाइनटी माइनस मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है साइन नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस फिफ्टीन तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूल लग रहा है कॉस 90 माइनस थीटा तो वो बन जाएगा साइन थीटा तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस 23 थ्री प्लस साइन फिफ्टीन मूव करते हैं इलेवन क्वेश्चन की तरफ पूछा गया था लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड देर एरियाज भी रिस्पेक्टिवली सिक्सटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ट्वेंटी वन सेंटीमीटर स्क्वायर इफ ई एफ इज इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट फोर सेंटीमीटर फाइन बी सी तो अगर बड़ा सिंपल क्वेश्चन था आपको पता होगा सिमिलर ट्राइंगल की थियोरम जो कहती है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हमेशा साइड के स्क्वायर के बराबर होती है तो साइड यहाँ पे क्या है बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर ए बी
अगर आपने इसी तरीके से किया तो डेफिनेटली आपका आंसर यहाँ पे क्या है सही है चलिए मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थर्टीन क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे डेटा माइन द ए पी थर्ड टर्म इज सिक्सटीन एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई ट्वेल्व गाइज यहाँ पे बोला गया है कि ए की जो थर्ड टर्म है वो आपको सिक्सटीन की है और जो सेवन टर्म है वो फाइव टर्म प्लस एक्सीड कर रही है ट्वेल्व टर्म तो बड़ा सिंपल है आप पहले ए का फॉर्मूला लगा लीजिए ए एन इजिक्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी जब आप थ्री के लिए निकालेंगे तो ए थ्री इजिक्स टू ए प्लस थ्री माइनस वन डी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी सिक्सटीन ए थ्री की वैल्यू आपको गिवन है सिक्सटीन इजिक्स टू ए प्लस टू डी तो इक्वेशन वन मान लीजिए अब यही फॉर्मूला लगाइए ए सेवन के लिए तो ए प्लस सेवन माइनस वन डी तो ए सेवन क्या आ जाएगा ए प्लस सिक्स डी इक्वेशन टू मान लीजिए अब यही फॉर्मूला लगाइए ए फाइव के लिए तो ए फाइव क्या हो जाएगा ए प्लस फाइव माइनस वन डी तो इक्वेशन बन जाएगी ए फाइव इज इक्वल टू ए प्लस फोर डी अब इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री का आपको क्या निकालना है वैल्यू में रख दीजिए ए सेवन माइनस ए फाइव ट्वेल्व इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को रख दीजिए इस वाले में तो ए सेवन तो आपको पता है ए प्लस सिक्स डी और ए फाइव भी आपको पता है ए प्लस फोर डी इक्वल टू ट्वेल्व यहां से आपका निकल जाएगा डी डी क्या निकलेगा सिक्स इस डी की वैल्यू आपको कहां रखनी है ये इक्वेशन वन में जो हमने ऊपर बनाई थी जैसे ही आप इक्वेशन वन में रखेंगे तो यहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी फोर अब आपको तो ए बनाना है तो ए की सीरीज आपको याद होगी ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी तो ये रही इक्वेशन ए की जगह पर रख दीजिए फोर ए प्लस डी जब निकालेंगे तो फोर प्लस सिक्स टेन और ए प्लस टू डी जब निकालेंगे तो फोर प्लस टू इंटू सिक्स सिक्सटी निकल जाएगा तो इस तरीके से अगर आपने किया तो डेफिनेटली आपका आंसर यहाँ पे क्या है सही है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोर्टीन क्वेश्चन की तरफ पूछा गया था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है थ्री डिफरेंट कॉइन आर टॉस साइमेंटेनियसली फाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जैक्टली वन हेड आपने तीन कॉइन को टॉस किया आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्जैक्टली वन हेड की तो पहले सैंपल स्पेस चेक कर लीजिए गाइज अगर आप कॉइन को तीन बार उछालते हैं तो फॉर्मूला लग जाता है टू की पावर एन तो टू की पावर थ्री लगा दीजिए तो टोटल एट सैंपल स्पेस यहाँ पे बनेंगे सपोज मानिए अपने कॉइन को उछाला तीनों बार हेड आया दूसरी बार उछाला तो दो बार हेड एक बार टेल तीसरी बार उछाला तो हेड टेल हेड चौथी बार टेल हेड हेड पांचवी बार ट्रिपल टेल छठी बार दो टेल एक हेड सातवीं बार हेड टेल हेड और आठवीं बार टेल हेड टेल तो टोटल एट सैंपल बन गए आपको एक्जैक्टली वन हेड के बना दे तो वन हेड वाले कितने यहाँ पे सिर्फ दो हैं तो टू अपॉन एट आंसर आ जाएगा वन बाई फोर मूव करते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन की तरफ जो कार्ड से आया था पूछा गया था कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड विच इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग पहले मैं आपको कार्ड के बारे में बता दूँ टोटल मिला के फिफ्टी टू कार्ड्स होते हैं जिसमें से ट्वेंटी सिक्स ब्लैक होते हैं ट्वेंटी सिक्स रेड होते हैं ट्वेंटी सिक्स ब्लैक्स में से ये थर्टीन और थर्टीन के पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं दो सेट में और टू रेड कार्ड एंड ट्वेंटी सिक्स वो भी थर्टीन और थर्टीन के पार्ट में दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम स्पेड क्लब हार्ड वगैरह कहते हैं तो स्पेड में टोटल थर्टीन कार्ड हैं जिसमें से एक किंग होता है और बाकी जो तीन है आपके क्लब क्लब हो गया हार्ट हो गया उसमें भी तीन तीन किंग होते हैं तो थर्टीन प्लस तीन कितना होगा सिक्सटीन अब इस सिक्सटीन को माइनस कर दीजिए फिफ्टी टू से तो इक्वेशन बन जाएगी थर्टी सिक्स अपॉन फिफ्टी टू आंसर आ जाएगा नाइन अपॉन थर्टीन तो अगर आपने इस तरीके से किया तो डेफिनेटली गॉट अ फुल मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन तो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आज डाले हैं मैथ्स पेपर के मैं पार्ट टू बना रहा हूँ ये अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे जाके देखिए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप वहाँ से देख लीजिएगा तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वो जो रेड बटन है उसे दबा लीजिए सो दैट यू कैन ईजिली गेट माई लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड नोटिफिकेशन क्योंकि अब जो भी पेपर होंगे मैं उसकी आंसर की डालने वाला हूँ अभी थर्टीन तारीख को आपका साइंस का पेपर हो तो डेफिनेटली मैं उसकी भी डालूंगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दो गाइज चलिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत